Este projeto aqui, o projeto de salário, começa exatamente devido a uma crise que houve, como vocês sabem, em 2008, 2010. Nós temos um caminho diferente, nós éramos da área de comunicação e de artes gráficas e fizemos uma volta, digamos, na nossa vida, a família, para uh, uma área totalmente diferente que não nos é estranha porque nós sempre estivemos aqui, sempre estivemos aqui nas Salinas, sempre, tivemos, sempre partilhámos aqui, trabalhámos aqui desde miúdos, como se costuma dizer, as nossas famílias daqui das aldeias é tradicional, toda a gente fazia Salinas no verão, era as nossas praias de, praia de verão, digamos assim, ou seja, nós retornámos um pouco à terra, né? nós e outras pessoas aqui da zona que tinham outras atividades, que ao fim e ao cabo tiveram atividades empresariais de outros, de outros níveis, e um dia, pá, como a atividade empresarial afrouxou, houve essa, essa crise, essa grande crise económica, nós decidimos claramente regressar à terra e às origens e fazer algo até pelo património que há aqui, que é um património importantíssimo que temos aqui nas Salinas. Nós, com, algum, com o nosso conhecimento empresarial, trouxemos para aqui um bocado esse conhecimento, digamos. Adquirimos aqui esta propriedade, chamada Várzea da Marinha, que estava completamente abandonada, que foi de um salineiro muito conhecido aqui, um homem que fez aqui muita inovação, nos anos 70, 80, entretanto esse homem depois devido à idade morreu, como é normal, e ele acaba por deixar isto em alguns rendeiros, que foi-se degradando a propriedade, que é uma das maiores áreas de salinas daqui, das salinas de Rio Maior, uh, e vem essa degradação acentuada, acaba por praticamente estar o abandono. Nós em 2009 uh, comprámos esta propriedade, esta fazenda de salinas e esta zona aqui de casas de sal, e depois o nosso projeto foi reconstrução reconstrução e voltar com as salinas à sua origem, que é a produção, a produção de sal artesanal. E é o salário, enfim, ao cabo o salário é, é a mãe, é a marca, mas fomos sempre beber produção de sal, natureza, uh, procurar novas formas de produzir dentro da tradição, chegamos à flor de sal. Para ser de alta qualidade, a diferença da flor de sal, no nosso padrão, porque há outros padrões, o nosso padrão é, tem que ter lâminas, Pode ser grandes ou pequenas e tem que ter o grão imperceptível na mão. E eu de fazer isto e não sentir. Se a gente sentir o grão, já está no nível médio. É aceitável. Flor de sal em lâminas super fina e com uma brancura parece diamantes. Incrível. É o nosso produto extremo. No outro dia preparamos as águas. Temos as águas com altitude suficiente para a colheita e deixamos as águas todas uh, aquecer no pico do sol, do calor. Ou seja, a flor de sal começa-se a constituir em média quando as águas já estão com o aquecimento prévio suficiente do dia anterior. Normalmente ali por volta das 13, 14 horas, que é quando o sol começa a estar no pico de máxima temperatura. E depois o sol atinge ali 4, 5 horas até ao meio da tarde, ao intenso, começa-se a constituir as lâminas. E depois a estabilidade das lâminas e a constituição delas, temos que deixar que elas amadureçam mais um pouco. E nós normalmente retiramos ao anoitecer. 5, 6 horas depois do início é quando a gente tira. Pois há ali pequenos pormenores, mas é... A colheita faz sempre ao final do dia para que as lâminas estejam com a constituição certa. A gente depois avalia também consoante o caso. Ambiente apropriado, águas altas, as águas estão sempre estáveis de temperatura, nunca baixam. E aí permite fazer flor de sal com qualidade e, e com, com volume. Quando acontece no verão, eu normalmente trabalho ali, tenho imensas redes e a que tenho para retirar naquele dia, vou fazer a análise prévia à meia da tarde, faço o cálculo, já sei aquilo tudo, mais ou menos, a produção que vou ter, o número de redes que eu lá colocar coloca aquilo tudo e depois entra ali para a noite dentro por vezes. Há dias onde dá, à meia noite estou a tirar fogo de sal. Por vezes, quando há dias de grande produção, não consigo, leva muito tempo, né? é um processo muito lento, temos de tirar com muita, muita calma, depois o camaroeiro, a gente chama aquela peça de colheita, que é um tipo de camaroeiro, temos que vazá-la com muito cuidado, nas redes para não quebrar, que ela está cheia de umidade ainda, depois, no outro dia, temos que ir mexendo, temos que lhe dar uma série de manobras para obter o máximo produto de qualidade. Porque outra coisa é, apanhar flor de sal como no mar fazem, vai tudo para dentro do monte. É flor de sal na mesma, só que é toda é uma farinha. É um produto que é sal super fino. Não tem, não tem interesse nenhum. Porque é igual a tudo, pronto. É isso, não, é, não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é cada vez mais procurar produto específico e difícil de fazer. A qualidade do sal é baseada no tempo. Se você tiver oito dias para fazer sal, o sal não tem muita qualidade, vem ter muitos insetos palhinhas e elementos da natureza que vão cair e vão contaminar o sal. Quanto mais curto for o ciclo do sal, mais qualidade ele tem, mais branco é. Cada vez eu estou a fazer mais isso. Em vez de alongar e fazer muita quantidade, não, eu estou a encurtar o ciclo para ter menos quantidade, mas muito mais qualidade, que é para poder vender o sal a um preço justo. Aqui é um hábito, a produção sempre foi feita, ou seja, os mais velhos ensinavam os mais novos, é um ciclo repetitivo e nunca ninguém criou nada de novo. Em 2010, devido a um professor da Figueira da Foz, 
que é um homem do sal da Figueira da Foz, professor José João, que eu presto-lhe homenagem, que ele é, digamos, o culpado, entre aspas, disto que aqui está hoje, uma grande parte do que aqui de novo se faz, ele traz para aqui uma série de conceitos novos. Uh, fazer o retalho, fazer a flor de sal, fazer secagem de ervas aromáticas, misturar as ervas aromáticas, misturar pimentas, ou seja, um conhecimento ligado à mesa, ligado aos sabores, esse homem traz isso para cá. Monta aqui um curso, no verão, 2010, um curso com cerca de 30 pessoas que vêm aprender a fazer estas artes do sal, agregado a um processo de formação de escola, uh, onde nós participamos no processo com a área de salinas que tínhamos e com as nossas casas aqui eram as salas de aulas, digamos, das aulas teóricas. Foi um marco importante, teve claramente como tutor de, titular desse processo a cooperativa Terra Chá, é uma cooperativa que está aqui ao lado, já devem ter ouvido falar, em termos de desenvolvimento regional e na aldeia, tem feito um trabalho incrível. O professor João Ricardo, o António Frazão e o professor José João, que era o homem do sal. Portanto, são pessoas que, ao fim e ao cabo, colaboraram tudo isto, ajudaram que houvesse aqui algum desenvolvimento. Ou seja, preservar tudo. Repare que até se fizeram imensas eiras de colocar o sal novas, com critério de construção adequado. Houve o cuidado de fazer. Tudo o que se fez foi tudo enquadrado dentro da tradição antiga. Eles ajudaram muito nisso. Nós, no nosso caso, as nossas eiras que aqui estão foram todas desse curso, já tem quase 10 anos, ainda ali estão todas intactas, com muito cuidado, a construção, o desenho, são pormenores estudos que nós alguns dominávamos e que acabámos por levar para aqui para se manterem e para ficarem para o futuro. As casas já estavam numa fase de degradação, as casas começam a ficar completamente sem sal e começam a ficar abandonadas. Cria-se um processo novo de destruição, digamos assim. Ou seja, a própria construção e a reparação começa a degradar e começa, o alinhamento da construção começa a desaparecer. Nós, nesse curso e na sequência desse curso, vamos voltar outra vez à matriz e vamos ver onde é que é o desenho, como é que eram as portas, como é que era a construção, como é que era isto. E fizemos um desenho disso. Este projeto de salário, esta construção que aqui está, é toda feita, baseada num desenho que nós criámos da construção antiga, para com os pormenores, que ficou agora para o futuro, não é? Foi uma ideia que nós sempre tivemos assim. Nós sempre participámos muito aqui na, pá, digamos, na construção da sociedade local, na economia local, temos sempre esta particularidade, além de sermos um projeto familiar e privado, mas somos muito comunitários, digamos assim. Sempre participámos em tudo. Estamos sempre na linha de frente de tudo o que se faz aqui, digamos assim. Portanto, nós chegamos aqui, como eu disse, depois há toda uma sequência natural da salário. A salário depois vai fazer alguns projetos, alguns na área com fundos comunitários, com consultórios, tivemos aqui no Centro de Negócio e Inovação, tivemos empresas de consultoria a trabalhar connosco, a alinhar-nos o percurso, digamos assim, a dizer-nos o que é que somos, para onde é que queremos ir, e criamos esse alinhamento. Dentro disso, verificamos claramente no estudo que foi feito que todas as salinas da Europa e as mais referenciadas do mundo tiveram um processo de ascensão e de queda. Quase todas abriram falência ou fecharam em determinada época, no século XX, no século XIX, Pronto, na Europa então é França, Espanha, Alemanha, Roménia, esses países todos, tudo tiveram uma sequência assim. Sejam as salinas de mar, sejam as salinas de mina, aquelas que são de mineração, todas tiveram processo. Nós percebemos isso e percebemos que aqui também tínhamos um problema desses se não tomássemos aqui algumas atitudes. O que é que faz sobreviver as salinas no geral na Europa, mais, nesta Europa mais ocidental? O que faz sobreviver as salinas tem sido o turismo. O turismo é a parte que casa com o sal para fazer a sobrevivência do sal. Porque o sal por si só não é rentável. O sal é um produto de valor muito baixo no mercado, sofre concorrência dos grandes volumes de produção, como o Norte da África, onde o sal é escavado à máquina e carregado, como o sal das minas, que é muito barato. Todo o sal que é artesanal e é feito no mar, ou, no nosso caso, salinas de interior, que ainda é uma raridade maior, que são únicas, não é? Este aqui tem um problema de mão de obra cara. Uh, e aí o que é que se reflete no preço? Nós não podemos competir com o sal dos grandes volumes. Temos que ir para um caminho diferente. Temos que nos tornar únicos, temos que nos tornar melhores, ter um sal de alta qualidade, para podermos vender em segmentos de mercado de valor acrescentado. É isso que estamos a fazer. Pronto, é isto que estamos a fazer. Isto aqui está. Ou seja, é um pack de três sabores. Pronto, aqui, isto é história. Isto é os documentos históricos das salinas. Aqui templários, aqui romanos as ligações que tem ao sal, né? e aqui temos novamente a parte das salinas mais interessante, que é, que é essencial 
em termos de simbologia, em termos históricos das salinas, o que é mais importante está aqui, a posição das salinas onde elas estão. As pessoas podem variar, compram isto se quiserem, podem trocar os produtos, quem quiser leva como quiser, não é? E é história, ao fim e ao cabo. O que é que a gente diz aqui? Esta embalagem contém produtos 100% artesanais com mais de 800 anos de história.